oggi prepariamo insieme una torta sul gas con il sistema Magic Cooker. Dopo aver rivestito di farina, quindi con un goccino d'olio e la farina, aver infarinato il, te, il tegame, in questo caso una casseruola vulcanica 24 cm, andiamo a mettere il composto della torta. La torta che prepariamo oggi è la torta ubriaca o la torta al vino rosso, come la vogliamo chiamare. Andiamo a versare il composto. come si farebbe in una teglia da infornare con la differenza che non la inforniamo ma chiudiamo con un magic cooker e accendiamo a fiamma alta per 3-4 minuti sono trascorsi 3 minuti di fiamma alta adesso abbasso la fiamma e continuiamo per altri 30 minuti o finché la torta sarà completamente rassodata in questo caso il tegame è un tegame che ha un bello spessore quindi ci vogliono circa 3 minuti per farla riscaldare se avessimo una casseruola più, più leggera, più sottile allora magari sarebbero un minuto e mezzo o due di fiamma alta e poi procedere a fiamma bassa, anzi bassissima sono trascorsi circa 30 minuti di fiamma bassissima allora adesso vado a scoprire ho spento e vado a scoprire la torta per vedere a che punto è ed ecco che la torta è cotta adesso la lascio raffreddare qualche minuto e dopodiché la capovolgo per poterla farcire questa è la torta al vino quindi verrà diciamo inserita e coperta rivestita di una crema che potete trovare nella ricetta come si ottiene Dopo aver capovolto la, la torta andiamo a fare delle incisioni sulla superficie in maniera che la crema possa scendere all'interno della torta e farcirla. Così risulterà una torta umida e particolarmente gustosa. Si possono fare anche dei buchi. Così che la crema possa scendere in varie parti e alternare la parte più asciutta con la parte più umida per una torta veramente golosa ed ecco la crema ottenuta e trattenuta in precedenza che la facciamo scendere la distribuiamo così sarà ancora più golosa riposare in modo che venga assorbita la cremina all'interno dopo circa un paio d'ore si potrà servire per chi volesse una torta ancora più colosa si può grattugiare del cioccolato fondente in superficie buon appetito